प्लानिंग योर विद राहुल शर्मा योर फ्रेंड गाइड और मेंटर व्हाट आर यू वांट टू से यू कैन बट यहां पे आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि यहां हमने वर्कआउट क्या करना है वी आर गोइंग टू डी द एंटा ब्रिटिश ड्रामा जी हां द ब्रिटिश ड्रामा द फाइनल कॉल फॉर ब्रिटिश ड्रामा स्टूडेंट दोस वर रियली वर्किंग वेरी हार्ड to know all about british drama aapne ka british drama ko samajhna hai what are the terms that we need to work out kaise clear karenge sir karne ka tarika kya hoga kis strategy ko follow karna hai paper ke point of view se kya aap important questions bhi batayenge yeah that's very true for this video to aapne ka sir let's start up the discussion regarding ब्रिटिश ड्रामा जी हाँ हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश ड्रामा की अभी ब्रिटिश ड्रामा में आपने क्या क्या करना है कौन सी चीजें हमें अपने दिमाग में रखनी है टिल द एंड उसको क्लियर कर लेते हैं विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन नहीं विल नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन पहले तो उन लोगों के लिए जो बेचारे इस वीडियो को सिर्फ इसलिए देख रहे हैं बिकॉज दे डोंट हैव मच टाइम टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम जी हाँ हार्डली कुछ दस बारह दिन मिले उनको प्रिपेयर करने के लिए तो उनके लिए This is something for you guys. जी हाँ this is something for you. मैंने बोला था कि मैं नोट्स को आपके साथ शो ऑफ करूंगा शेयर करूंगा ताकि आप डील कर पाए कैसे वर्कआउट करना है करने की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी किन चीजों को दिमाग में रखना है सो देट यू कैन वर्क इट आउट तो पहली चीज दिमाग में आती है नोट्स सर नोट्स नोट्स को लेकर दिमाग में आता है सर कैन वी और रियली आर वी गोइंग टू वर्क आउट द सामरीज नो आई एम नॉट सामरीज मैं समरीज को डील नहीं कर रहा कि मैंने मैक्स टू मैक्स एक से दो पेज में कवर कर दिया तो सर कंप्लीट समरी तो नहीं थी सर हाँ इसमें मैंने एसेंशियल पॉइंट्स जो हम सबको याद होने चाहिए फॉर ड्रामा वो डाले हैं एंड द लैंग्वेज दैट वाज बीन रिटर्न इन दीज नोट्स आर द इजिएस्ट वन जी हाँ आप इसको इजिली एक रीडिंग में ग्रैप कर लेंगे एंड देन वॉट आर द बेसिक टर्म दैट वी नीड टू वर्क इट आउट सर समझना जरूरी है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू ग्रैप द बेसिक्स बेसिक्स क्या हैं कैसे काम करेंगे इन चीजों को क्लियर करते हैं लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन द डॉक्टर फोर्सेस जी हां अगर आप ब्रिटिश ड्रामा की बात करें तो आप डॉक्टर फोर्सेस को छोड़ने की गलती गलती से भी नहीं करेंगे आपने कहा सर दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी रियली नीड टू वर्क इट आउट जी हाँ डॉक्टर फोर्सेस की बात की यहां छोटी सी प्रेफरेंस देता हूं मैं आपके लिए सिर्फ डॉक्टर फोर्सेस के फर्स्ट आपको पढ़ता हूं आपके लिए Dr. Forster, a well-respected German scholar, grows dissatisfied with the limits of the traditional forms of knowledge, logic, medicine, law, and religion, and decided that he wants to learn to practice magic. Ji ha. Ab yaha pe the jest for learning, the jest for learning for Dr. Forster make him the culprit of this. जी हाँ आपने कहा ड्रामा में डॉक्टर फोर्स एक ऐसा प्ले है जिसको पढ़ने के बाद लगता है कि सर दिस इज समथिंग वी मर्स गो फॉर जी हाँ हमें सबको पढ़ना चाहिए तो ये डिफाइन किया देन आपको क्या ध्यान रखना है दो हैविंग नोट्स डेफिनेटली आप लोग नोट्स ले चुके हो तो आप उनको इजली वर्क आउट सकते हो दो आर नॉट हैविंग द नोट्स प्लीज डू वन थिंग मैंने जैसा बोला मैं वीडियो क्लास में एक या दो ड्रामा के कुछ करेक्टर्स बता दूंगा उनको दिमाग में रखना वो करेक्टर्स आपको ऑन टिप चाहिए तो आपने कहा सर सबसे पहले क्लियर कर देता हूं मैं वो दो ड्रामा के आपको करेक्टर्स बता दूंगा जो एसेंशियली आने ही आने नंबर वन द डॉक्टर फोर्स एंड द हैमलेट तो मैं उनके करेक्टर्स बताऊंगा आप प्लीज उनको राइट डाउन कर लें ताकि आपके लिए इजी रहे बाद में डील करना तो नोट्स के हिसाब से चलते हैं सबसे पहले हमने कहा डिटेल मिल जाती है हमें फिर कैरेक्टर्स भी होते हैं कैरेक्टर्स में सबसे पहला करेक्टर डॉक्टर फोर्स का जो हमें ऑन टिप चाहिए वी नीड टू वर्क इट लेकिन याद रखना जब आप एग्जाम लिखेंगे तो आपको करेक्टर साथ इनके कोर्स भी याद रखने पहला क्वेश्चन एनोटेशन का होगा ना भूले प्लीज मेक इट क्लियर इन योर माइंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम एनोटेशन वो एनोटेशन को कैसे वर्कआउट करना तो उसके लिए हमें कोर्स याद रखने होंगे तो करेक्टर के साथ कोर्स को साथ साथ लिख लें आप द फर्स्ट करेक्टर डॉक्टर फोस्टर्स देन द मेफिस्टो फिलीज नॉट हैविंग द नोट प्लीज राइट ऑन गाइस हाँ आप नोट्स ले सकते हैं मैं अपना नंबर दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो तो आप वहां मुझे व्हाट्सएप करके नोट्स दे सकते हैं एंड देन नंबर वन द फोर्स द मैफिस्टो फिलीज थर्ड वन द कोरस कोरस सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर्स में एक है इसको प्लीज अवॉइड ना करें देन वील मूव टू द ओल्ड मैन रियली द ओल्ड मैन अब ओल्ड मैन के बाद हमारे पास है गुड एंजल एंड द बैड वन द वाइट वन और द ब्लैक वन नाउ हेयर द गुड एंजल एंड द एवल एंजल Then we come to the Lucifer. जी हाँ the messenger, the Lucifer. 
the wagner the clone the robin rave वैगनर रॉबिन रेफ अब वैगनर कौन है हम जानते हैं ह्यूमर क्रिएट करने वाला जो इस प्ले के अंदर है वो वैगनर है देन विल वर्क टू द रेफ एंड रॉबिन देन वेलडास एंड कॉर्निस द टू नोटोरियस फ्रेंड्स ऑफ डॉक्टर फोर्सेस दोज वर एडवाइज इन द बिगिनिंग ऑफ द ड्रामा टू डॉक्टर फोर्सेस टू गो फॉर नेक्रोमेंसी जी हां इन दोनों ने एडवाइस किया था अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो यू मस्ट रिमेंबर दिस एंड देन जंप अप टू द नेक्स्ट दॉस कॉर्जर सर ये हॉर्स कॉर्जर कौन था जिसको डॉक्टर वोशन ने घोड़ा बेचा था एंड देन नेक्स्ट वन द स्कॉलर्स दिस रियली द स्कॉलर्स प्लेस अ इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ डॉक्टर फोर्सर तो हमें ये ऑन टिप चाहिए देन जम नेक्स्ट वन द पोप रियली वी नीड टू वर्क आउट द पोप The Emperor Charles V, Knight Bruno, Duke of Vermont, and Marietton and Frederick. जी हाँ, Marietton and Frederick. अब ये वो characters थे जो हमें Doctor Bosco clear करने के लिए आने चाहिए. Then we'll jump to the themes. जी हाँ, themes. Themes को work out करना ना भूलें. This is something very very important. You need to work out the themes. Then we'll move to the other part. That is. The Middle March or no no say the Midsummer Night Dream. जी हाँ Midsummer Night Dream. Jump करते हैं हम आगे part पे Hamlet जैसा मैंने आपको बताया Hamlet के first आपको बताऊँगा आपके लिए. जी हाँ यहाँ पे on a dark winter night a ghost walks in rampant Astro Castle in Denmark. सर ये statement याद होनी चाहिए. Yeah you must remember these statements. That's the reason you be able to crack कि सर ये annotation कहाँ से है? तो ये आपको ऑन टिप आनी चाहिए अच्छा जी तो मैंने जैसा बोला था कि डेफिनेटली हमारे पास एक ब्रीफ समरी जो मैंने की नोट्स में दी है आपके लिए है हेमलेट की देन वी मूव टू द कैरेक्टर्स अब हेमलेट के कैरेक्टर्स प्लीज देख लेंगे दैट बी वेरी इजी फॉर यू गाइस द हेमलेट नंबर वन हेमलेट जी हां हेमलेट की बात की नंबर टू क्लॉडियस इस कैरेक्टर प्लीज ना भूलें दिस इज द मोस्ट मोन कैरेक्टर द क्लॉडियस द गैटिट्यूड जी हां Polonius, Horatio. Horatio को याद रखेंगे Horatio की statement जो उसने quote create किया था at the end of the drama उसको याद रखेंगे. Make sure you must remember that quote. And then we move to the Ophelia, the letters, the fortress, the ghost, the ghost, the ghost of late King Denmark. Then we have Oric, Vampires, Marcus and Bandos, Francisco, Reynolds. And then we'll come to the themes. जी हाँ themes. दोबारा हमारे पास themes आते हैं. जैसा मैंने बोला था themes are really important. And you have to work out these. तो themes में the impossibility of certainty. The impossibility of certainty. The ghost face. You must work it out that. The impossibility of certainty. The complexities of action. And then the third one. The mystery of death. ये हमें ऑन टिप चाहिए वी मस्ट रिमेंबर एंड द लास्ट थीम ऑफ दिस ड्रामा द नेशन एज अ डिजीज बॉडी अब ये थे नोट्स की इंट्रोडक्शन के बेसिक्स जो मैंने आपको बताए अब हम आते हैं बेसिक्स पे जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हम समझ पाए कि हम पेपर कैसे अटेंड करेंगे हमें पेपर अटेंड करना है और कैसे करेंगे सर क्या प्रोसीजर फॉलो करना है प्लीज दैट इज नो तो पहले क्लियर करें दैट वी आर गोइंग टू हैव नाइन ड्रामास तो हम सर नाइन के नाइन तो नहीं कर सकते इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टेन टू ट्वेल्व डेज तो आप प्लीज शॉर्टकट बताओ जी हाँ शॉर्टकट तो पहला क्वेश्चन प्रिपेयर करना द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आइज जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को सीरियस नहीं लिया प्लीज सीरियसली लेना शुरू करो हाथ में नोटबुक और पेन ले लो एंड यू हैव टू राइट ऑन दीज द फर्स्ट एंड द मोस्ट मोर थिंग दैट वी गोइंग टू फाइंड इन दिसंबर टी टू थाउजेंड और कोई भी पेपर किसी भी बार का पेपर में ये फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है ब्रिटिश ड्रामा में द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम एनोटेशन जी हाँ एनोटेशन आपने कहा सर फर्स्ट क्वेश्चन की बात की वेरी फर्स्ट क्वेश्चन तो यहां पे एनोटेशन की बात की जी हाँ एनोटेशन आएंगे फर्स्ट क्वेश्चन एनोटेशन होगा सर यहां पे क्या क्या क्रिएट करना होगा आपको मेडविल पीरियड को अच्छे से करना है आपको क्रिस्टोफर मोलो के बारे में पूरी नॉलेज चाहिए यू नीड टू नो अबाउट क्रिस्टोफर देन शेक्सपियर ये आपको ऑन टिप चाहिए आपने कहा सर हमने बात की एनोटेशन की एनोटेशन में फर्स्ट क्वेश्चन मेडविल पीरियड से आ सकता है क्रिस्टो मॉलो से आ सकता है सेक्सपियर से आ सकता है सर बेन जॉनसन को वर्कआउट करना है 
and please make sure annotation from waiting for god out ji ha write down this the waiting for god out say annotation aa sakti hai to sir do aur ji ha do aur jinko aapko annotation ke liye work karna hai that is pegmillion and the most mod murder in cathedral तो यहां पे चॉइस मैं देते हुए भी नहीं दे रहा आप लोगों क्योंकि कहीं ना कहीं एनोटेशन में वो वर्कआउट कर देता हूं चीज को तो यहां आपके लिए जरूरी होता है दैट यू मस्ट गो थ्रू बाय ऑल दिस अब चॉइस ऑफ वर्क्स जी हां चॉइस ऑफ वर्क्स कैसे करना है करने का तरीका क्या होगा देन दे आर द चॉइस जी हां आपने चॉइस की तो जब चॉइस कर रहे हो ड्रामा की तो पहले तो ये दो ड्रामा में बोल रहा हूं इनको नहीं छोड़ना आपने द नंबर वन डॉक्टर फोर्सेस I repeat my words. The number one is all about Doctor Forces, and number two is all about Hamlet. So, pehla apne ka Doctor Forces, and the second one we talk about Hamlet. Ji ha, do ki baat kar liye ham. Ham aage badte hain. We'll come up with the third one, a Midsummer Night Dream. A Midsummer Night Dream. Ji ha, one of the most important drama for your course. Artists ya annotations ke liye bhi matter karta hai. then jump up to the alchemist ji ha the alchemist the story of thieves the story of the people who make the fool of others the alchemist hame wo on tip chahiye and then jump up to the playboy of the western world ab sir the playboy of the western world ko deal karna hai kya kya cheeze aani chahiye kaise work out karenge kin cheezon ko samajh zaruri hai we have to draw this then waiting for god or ji ha paper mein aana hi aana hai तो सर स्किप कौन से किया आपने मैंने दो स्किप कर दिए मर्ड इन द कैथेड्रल और पैकमिलियन अगर आप स्किप नहीं करना तो प्लीज मर्ड इन द कैथेड्रल को स्किप ना करें क्योंकि इसका क्वेश्चन इंस्पेक्टेड है वो कहीं ना कहीं गट फीलिंग आ रही है कि या इस बार मर्डर इन द कैथेड्रल का क्वेश्चन आने वाला है ये तो था कि हमें कोर्स में क्या क्या करना है नोट्स में आपको पहले बता चुका हूं ठीक है अब आपको पेपर में आंसर कैसे लिखना है Especially for British drama, how you going to write down the perfect answer of British drama? So यहाँ पे पहली चीज़ दिमाग में रखेंगे that you have to deal with codes. While writing the answer of British drama, याद रखेंगे आपको third person narrative technique use होगी. You need to use the third person narrative technique. जी हाँ, the third person narrative technique you're going to use. And then remember the second point. While writing the answer, try to write down the codes. Try to write down the code. जितने कोर्स आप लिखेंगे उतना बेटर होगा द मोर कोर्स ऑफ बीन इंडर्ड बाई यू वाइल राइटिंग आंसर है गुड इंप्रेशन ऑफ द रीडर जी हाँ उसको लगेगा इस बच्चे ने टेस्ट को अच्छे से पढ़ा है और सच है कि हम में से कोई भी टेस्ट पढ़ने के लायक नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं है हमारे पास अब वी डोंट हैव टाइम तो लाइक तो आप हो डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो लेकिन अभी टाइम नहीं है तो अभी टाइम नहीं तो आप क्या करेंगे नोट्स को प्रिपेयर करेंगे आप हेल्प लेंगे आप वीडियो लेक्चर देखेंगे सारे ये सब आपको करना है दिस वॉट यू हैव टू डू और हाँ जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देखे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें शेयर करें मैक्सिम लोगों के साथ ताकि बाकी देख पाए एंड ऑल दो माई सब्सक्राइबर थैंक्स गाइज फ्रॉम यू रिले आई एम हेयर राइट नाउ एंड रीली ऑन द बिहाफ ऑफ यू आईज आई एम मेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द पीपल हु नोज एंड दो वॉन्ट टू नो तो प्लीज शेयर करें मैक्सिम वीडियो को ताकि बाकी लोग देख पाए और हाँ जिनको नोट चाहिए तो गाइस हेयर इज माय नंबर यू कैन व्हाट्सएप मी एट दिस पर्टिकुलर नंबर जी हाँ आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर पे एंड यू एबल टू गेट नोट्स नोट्स फ्री नहीं यार प्लीज क्लियर कर लेना नोट्स फ्री नहीं है बच्चे मैसेज करते सर आप नोट्स बोले थे तो फ्री नहीं है वहां पे हार्ड वर्क होता है मेहनत होती है काम करने में तो उसके चार्जेस हैं वो आपको पे करने होंगे यू गेट द नोट्स हाँ उनके साथ कॉम्प्लीमेंट्री में आपको वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स भेजूंगा जिनको देख के आप पूरा कोर्स ऑन टिप कर लेंगे एंड फोर मोर वॉच यू नीड टू डू कीप वॉचिंग क्योंकि अभी बाकी पेपर्स की वीडियो आनी बाकी है From MEG 3 to MEG 14, बहुत सारी वीडियोस हैं जो आनी है साथ में एनोडेशन की वीडियो अलग से आएगी जिसको आप देखना ना भूलें टिल देन कीप वॉचिंग आइज